നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നേർവഴിയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം സ്വാഗതം ചിത്രകലയിൽ സവിശേഷമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ചുമർ ചിത്രം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുമരുകളിലും പുരാതന ഗുഹാചിത്രങ്ങളിലുമെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചുമർ ചിത്രം എന്നത് വളരെ പ്രാചീനമുള്ള ഒരു ചിത്രകലാരൂപമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതൊരു ചിത്രകലയുടെയും മുൻഗാമിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം മറ്റു ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ശൈലി വ്യത്യസ്തമായ ചായക്കൂട്ടുകൾ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയം അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും സവിശേഷതയാർന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ചുമർ ചിത്ര പ്രസ്ഥാനം അടുത്ത കാലത്തായി കേരളീയ ചുമർ ചിത്രകല വളരെയധികം ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് സജീവമായിട്ടുണ്ട് സക്രിയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനായിട്ടുള്ള ബിജു പാണപ്പുഴ ചുമർ ചിത്രകലയിൽ തൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം നേടിയ പ്രതിഭാശാലിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ചുമർ ചിത്ര രംഗത്ത് തൻ്റേതായ വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ആവിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തിയ ബിജു പാണപ്പുഴയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് പ്രേക്ഷകരെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് നേർവഴി ചിത്രകലാ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ രചനാ വിഭാഗമാണ് ചുമർ ചിത്രം ഏറെ പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും തറവാടുകളുടെയും ചുമരുകളിൽ പ്രാചീനരായ കലാപ്രതിഭകൾ ആലേഖനം ചെയ്ത ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് ഇപ്പോഴും ആകർഷകമായി നിലനിൽക്കുന്നു പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന വർണ്ണക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ട് സവിശേഷമായ ശൈലിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ പുരാണ കഥകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ചുമർ ചിത്രരചന എന്ന കലയെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനും അവയെ മൗലികതയോടെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ ആധുനിക കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചുമർ ചിത്രകലയിൽ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിലൂടെ തൻ്റേതായ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തിയ യുവ കലാകാരനാണ് ബിജു പാണപ്പുഴ നമസ്കാരം ബിജു പാണപ്പുഴ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ ചുമർ ചിത്രകലയിൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് അപ്പം നമുക്ക് താങ്കളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കലാ സംരംഭങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ചുമർ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നോ അത് മറ്റു ചിത്രകലയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുവെന്നോ ഒന്ന് പ്രാഥമികമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അവർക്കിത് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇത് ഈ രംഗത്തുള്ള ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് ഈ ചുമർ ചിത്രകലയുടെ ഒരു സവിശേഷത മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചായക്കൂട്ട് അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം എല്ലാറ്റിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സവിശേഷത ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും അത് ചുരുക്കമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇപ്പം ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകല തന്നെയായാലും മനുഷ്യവംശം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഉള്ളതാണ് ചിത്രകല പണ്ട് കാലത്ത് ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെയും കേരളത്തിലും ഈ പിന്നെ ചുമർ ചിത്രകലയിലെ തുടക്കം ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ തന്നെ എടക്കൽ ഗുഹയിലും മറയൂരും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ചിത്രകലയിനെക്കാളും നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് അതെ അതെ അല്ലേ കാരണം മറയൂരിലൊക്കെ ഉള്ളത് ശരിക്കും കളർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് കളർ ഉപയോഗിച്ച് നാച്ചുറൽ കളർ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തിരുനന്തിക്കാർ ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പണ്ട് കേരളത്തിലായിരുന്നു മരി ജില്ല കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ അപ്പോൾ തിരുനന്തിക്കാരായാലും ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ അതാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെടുത്ത കേരള ചിത്രങ്ങൾ ഒരു മാതൃക എന്ന് പറയാം മാതൃക തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകത മറ്റു ചിത്രകലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇതൊരു അലങ്കാര കലയാണ് പിന്നെ കലാകാരന് പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര അലങ്കാരങ്ങൾ എത്ര ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും മനോഹരമാക്കാൻ പറ്റും മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ അത്രയും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് അത്ര വേണം വലിപ്പുവാവാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ ചട്ടിയിലും മുള്ളും വരക്കാം ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുമര് മുഴുവനും വരക്കാം അല്ലെ അങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരക്കാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനനുയോജ്യമായ കുറെ ഡിസൈനുകളുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അത്രത്തോളം അലങ്കാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് ചുമർ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റിയുണ്ട് കാരണം നമ്മളത് കേരള ചുമർ ചിത്രങ്ങള
അല്ലെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഇത് രണ്ടും ഉള്ളത് നമ്മൾ കേരള മ്യൂറലിനാണ് മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നും വരകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഒരു ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻസുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും മൈനോട്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്രയും വരകളും അതുപോലെ കളർ കോമ്പിനേഷനും ഉള്ളത് മറ്റ് ചിത്രകലയിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഇതിന് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം പല സിന്തറ്റിക് കളറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇതിന് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ഈ കല്ല് നീലാമ്പിരിന്റെ ഇല ഇതൊക്കെ അരച്ചുണ്ടാക്കി നാച്ചുറലായിട്ട് അതാണ് ഇതിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ അത് എല്ലാ സർഫേസിലും പറ്റൂല കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കുമ്മായ തേപ്പ് വേണം ചുമര് അപ്പൊ ഇന്ന കുമ്മായ തേപ്പ് ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കൂ അതിന് പ്രശ്നം പഴയ ചുമര് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചുമര് അതേപോലത്തെ ചുമര് വേണം അതുപോലത്തെ ചുമര് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നാച്ചുറൽ എത്ര വർഷം വേണം നിൽക്കും ആയിരം വർഷം നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതുപോലെ കെയർ ചെയ്യണം കാരണം ഇതിന്റെ പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മയിൽപ്പീല് കൊണ്ട് ചെറിയ ബ്രഷ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി തുടച്ചാലാണെന്ന് പറയുക ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഇത്രയും കാലം നിലനിൽക്കൂ അതുപോലെ ഇതിന്റെ വർണ്ണങ്ങൾ ഇപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ചുമർ ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റി അറിയാത്ത ആൾക്കും അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അതിന്റെ വ്യത്യസ്തത ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം അതിന്റെ മിഴിവുള്ള കളർ അതെ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഇതിൽ പഞ്ചവർണ്ണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഞ്ച് കളറെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ മഞ്ഞ ചുവപ്പ് പച്ച നീല കറുപ്പ് ബാക്കിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഡയറക്റ്റ് അത്ര ആ കളറെ ഉള്ളൂ അത്ര കളറുകളെ ഉണ്ടാവും മിക്സിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഇതിലിപ്പോ നമ്മള് പിന്നെ കളർ ചെയ്യുന്നത് രജോഗുണം തമോ ഗുണം സ്വാതിക അങ്ങനെ കഥകളിക്കുള്ള പോലെ മൂന്ന് രീതിയിൽ കളർ ചെയ്യുന്നത് സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ആൾക്കാർ കളർ കൊടുക്കുന്ന വലിയ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഏത് ഫിഗർ ആണോ ചെയ്യുന്നത് ആ കഥാപാത്ര സ്വഭാവമാണ് അതിന്റെ കളർ കാണിക്കുക പക്ഷെ രജോഗുണമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ മഞ്ഞയും ചുവപ്പും കളർ ഉണ്ടാവുക സ്വാതിക പറഞ്ഞാൽ പച്ചയും നീലയും ഉണ്ടാവും തമാഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കറുപ്പാണ് പക്ഷെ അത് ചുമച്ചിത്ര വലയില് അതിന് കളർ കൊടുക്കൂല അപ്പൊ വൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ആ പ്രതലത്തിന്റെ അതേ കളർ അതാണ് തമാഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക വലിയ ഒരു ചുമർച്ചിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു സമുച്ചയം എന്നൊക്കെ പറയാലോ ഒരു സിംഗിൾ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആയിരത്തിൽ പരം വർണ്ണങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രേക്ഷകന് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതല്ലേ ഈ അഞ്ചു വർണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അഞ്ചു വർണ്ണങ്ങൾ തന്നെയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇനി സബ്ജക്റ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടോ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങളും കഥാസന്ദർഭങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളും വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ അതുപോലെയൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത് രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലും അമ്പലങ്ങളിലും മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാരണം ഇത് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ഒരുപാട് സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുമാരനാശന്റെ കരുണ അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവങ്ങൾ മാത്രമേ പുരാണമായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ചുമർ ചിത്രരചനയിൽ സജീവമായ ബിജു പാണപ്പുഴ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തങ്ങളായ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം മെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം കോട്ടയം ഗോവിന്ദപുരം ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു കൂടാതെ എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റൽ തിരുവനന്തപുരം നീലേശ്വരം ഹെർമിറ്റേജ് ചാപ്രി കൊയ്സസ് ഇന്ത്യ എസ് ആർ വി സ്കൂൾ ഡിണ്ടിഗൽ ജയാ ടവർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പേൾസ് ടവർ ഷാർജ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബിജു പാണപ്പുഴ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുമാരനാശാന്റെ കരുണയെ ആസ്പദമാക്കി മാതമംഗലം ജ്ഞാനഭാരതി വായനശാലയിൽ അദ്ദേഹം വരച്ച ചുമർ ചിത്ര സമുച്ചയം
കാരണം എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് വരച്ചിട്ട് ട്രേസ് വന്ന് വേറെ ചുമ്മാ ചിത്രങ്ങളുടെ പതിപ്പ് ആ കോപ്പി അപ്പൊ ഈ കോപ്പി ചെയ്യാന്നുള്ള വല്ലാത്തൊരു ഉദാഹരണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പണ്ട് മുതലേ ഇതിന്റെ എല്ലാം കോപ്പിയ കോപ്പിയാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നും കോപ്പിയല്ല എന്റെ സ്വന്തം ക്രിയേഷൻ എല്ലാ പെയിന്റിങ്ങളും അപ്പൊ ഇതുപോലെ പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചെങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് അവരെ മറക്കും എന്നോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ചിത്രം പറയുമ്പോൾ ആ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവരെ കണ്ണിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അവർ ചെയ്യുന്ന അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഈ സാധനം നോക്കി കൂടാ വരച്ചോളാം ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യാപാരം മാഷ് പൈനോട്ടൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അറിയും ഒരു എനിക്ക് ഒന്നൊരു നൂറ് കണക്കിന് ആളുണ്ടാവും പക്ഷെ അവരൊന്നും ഇതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് എന്താന്ന് പോലെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കോപ്പിയാണെങ്കിൽ പോലും അതുപോലും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്തൊക്കെയാന്ന് പല സ്ഥലത്തും എക്സിബിഷൻ ഉണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഈ കലയെ ശരി നശിപ്പിക്കും അടുത്ത കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒരുപാട് ആൾ വ്യാപകമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ കാരണമുണ്ടോ കാരണം ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് മൂല്യമാണ് കാരണം ആവശ്യക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിലാണ് പുറത്ത് കൂടുതൽ വർക്കുകളും പുറത്താണ് അതാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ കാരണം കാരണം മറ്റു ചിത്രങ്ങളെക്കാളും പെട്ടെന്ന് സെയിലാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാം ഇപ്പൊ ബിജുവിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഒരു ചുമച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏകദേശം ഇരുപതോളം വർഷങ്ങളായി അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം പൽപ്പന വസ്താമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു വർഷത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വലിയൊരു വർക്ക് ക്ഷേത്ര ചുമരി തന്നെയാണ് ചുമര് ആ ക്ഷേത്ര ചുമരിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ട് ഒരു വർഷം പിന്നെ നെയ്യാറ്റിങ്കര ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ഈ പൽപ്പന സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിപ്പത്തിലുണ്ട് അതോ ചെറിയ വർക്കാണോ അതോ വലിയ ചുമരി മുഴുവനാണോ അതൊരുപാട് വർക്കുകൾ കാരണം കുറെ പഴയ വർക്കുകൾ ടച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് കളർ പോയതെല്ലാം വന്നാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തൊരു അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുമരിൽ രണ്ട് ദ്വാരപാലകര് ഒരുപാട് വർക്ക് പിന്നെ ക്ഷേത്ര പാലകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വടക്ക് ഭാഗത്തൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പെയിന്റിങ് അതിലും മൊത്തം കളർ പോയതാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്തെടുത്തു അല്ല അവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ഏതോ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോ അതേ ശൈലിയാണ് കാരണം അത് പണ്ടൊരാൾ ചെയ്ത സാധനത്തിനെ നന്നാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ശൈലി മാറ്റാതെ അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ശൈലിയാണ് അതിന്റെ മുഖവും കണ്ണും ഇതെല്ലാം നമ്മളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ഷേത്ര നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുമോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവർ പറയും ഇത് ഇത്രയും പുരാതനമായിട്ടുള്ള കലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുമര് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ആ രീതിയിൽ അതിന് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം തരും മറ്റങ്ങനെ അപ്പൊ അവർ ഉപയോഗിച്ചത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കളറും മറ്റും ആയിരിക്കുമല്ലോ വളരെ അതെ അത് നമ്മളും അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര ചുമര് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ അതേ നാച്ചുറൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ബിജു പണപ്പയുടെ രചനകളിലേക്ക് കടന്നാൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകൾ എവിടെയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാമോ നെയ്യാറ്റിങ്കര ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ ചുമര് മുഴുവനും ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ചുറ്റും എല്ലാം പുതിയ ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ചിത്രം പിന്നെ കോട്ടയത്ത് ഗോവിന്ദപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വർക്കുകൾ അല്ല അതിന് ഒരുപാട് ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം ഈ പുറത്ത് ഹോട്ടൽ റിസോർട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളല്ലാത്തത് ആ അല്ലാതെ വലിയ വലിയ വീട് കാരണം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലല്ല ക്ഷേത്രകലയാണെങ്കിലും ഇന്നിതൊരു ഫാഷനാണ് മിക്കവാറും റിസോർട്ടുകൾ ഹോട്ടലുകൾ വലിയൊരു വീട് വെക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ചുമരിൽ ചിത്രം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിലൊരു അലങ്ക ഇന്നിപ്പം ശരിക്കും ഫാഷൻ തന്നെയാണ് അതാണ് ഈ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആളുകൾക്ക് അതിനോട് കുറച്ച് താല്പര്യം കൂടി അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണോ എല്ലാവരോടും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അല്ല അല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് കാരണം ഞാനും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തെല്ലാം പുറത്താണ് പുറത്തുനിന്ന
ഓ രണ്ടു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി സോണ എക്സിബിഷൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ചോളം ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ അത് പുറത്തുള്ള നാഷണൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഒരു ഒരു അഞ്ചോളം നാഷണൽ എക്സിബിഷനും എക്സിബിഷൻ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ വർഷം അത് പുതിയ വർക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്യും അല്ലേ അത് തന്നെ ഇപ്പം ഈ താങ്കൾ പൊതുവെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ബിസിനസ്സും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഉപജീവനമാണ് ഒപ്പം കലയുമാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓഫറുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വരക്കും അങ്ങനെയാണോ അതോ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണോ ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം ആ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചുമർ കാണുന്നതെല്ലാം ഫ്രീ ടൈമിന് വരച്ചതാണ് എല്ലാ സമയത്തും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഓർഡർ വർക്കിന് മാത്രം വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളെ സ്കില് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഫുൾ ടൈം വരക്കണം മറ്റേ എപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പറയാനുള്ളത് റെഗുലറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഡെവലപ്പ് ആവൂ പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമാണ് കൈ നല്ല രീതിയിൽ വഴങ്ങണം ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എടുക്കുന്നടുത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് പിന്നെ എല്ലാം പുറത്ത് കോയമ്പത്തൂര് ചെന്നൈ പിന്നെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി നിരവധി ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങളിലും ക്യാമ്പുകളിലും പണിപ്പുരകളിലും ബിജു പാണപ്പുഴ പങ്കെടുത്തു കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ചിത്രസഞ്ചാരം നാഷണൽ പെയിന്റിംഗ് എക്സിബിഷൻ പൂനെ ദർപ്പൺ ആർട്സ് ഗാലറി ഇൻസൈറ്റ് നാഷണൽ പെയിന്റിംഗ് എക്സിബിഷൻ ബാംഗ്ലൂർ ചിത്രകലാ പരിഷത്ത് ആർട്സ് ഗാലറിയിലെ റെയിൻബോ നാഷണൽ പെയിന്റിംഗ് എക്സിബിഷൻ തിരുവനന്തപുരം ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടന്ന സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ അന്താരാഷ്ട്ര പെയിന്റിംഗ് പ്രദർശനം എന്നിവ ഇവയിൽ ചിലതു മാത്രമാണ് കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ ചുമർ ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ബിജു പാണപ്പുഴയ്ക്കാണ് കൂടാതെ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ വൊക്കേഷണൽ എക്സലൻസി അവാർഡ് തുടങ്ങിയ മറ്റനേകം ബഹുമതികളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ബിജു എന്ന ഒരു കലാകാരൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചുമർ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ആരൊക്കെയാണ് ഗുരുക്കന്മാർ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യം നമ്മൾ ചിത്രകല കുറച്ച് അഭ്യസിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ചുമർ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ഞാൻ ബ്രഷ്മൻസിൽ ഡ്രോയിങ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടിൽ ബോർഡ് എഴുത്ത് ഹൗസ് പെയിന്റിംഗ് ഇതൊക്കെ നാളത്തെ പണി ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിങ് ബോർഡ് എടുത്ത് പാലക്കുളിനൊക്കെ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും സമയത്ത് സ്ക്വയർ ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പണി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു എറണാകുളം ഹിൽ പാലസിൽ ഒരു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് ഇവിടെ എറണാകുളം ഹിൽ പാലസിൽ ആർക്കിയോളജിയും നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഡൽഹിയും കൂടെ നടത്തിയൊരു ക്യാമ്പ് ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ് റെസ്റ്റോറേഷൻ അതിന്റെ പേര് പഴയ രവി ഓർമ്മ പെയിന്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ഡാമേജ് വന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കുക കളർ പോയത് ടച്ച് അങ്ങനത്തെ അതിന്റെ ഒരു ക്യാമ്പാണ് അപ്പൊ അതൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് അപ്പൊ ആ ക്യാമ്പിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ചോളം ആർട്ടിസ്റ്റുമാരുണ്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പിൽ അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് അതിൽ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് ബോർഡ് എഴുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം വരച്ച് ജീവിക്കും അപ്പൊ അത് അതുവരെ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് ഈ ജ്വല്ലറിന്റെ ബോർഡിൽ മറ്റേ സിനിമാ നടികളെയും നടന്മാരെയും ഫോട്ടോ വരയ്ക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പക്ഷെ ആ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ അറിയുന്നതും എല്ലാ ആർട്ട് എന്ന് മനസ്സിലായത് കാരണം ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം വരച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അവരെല്ലാവരും അവരാരും ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ ആർട്ടുകളെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൂട്ടത്തില് അപ്പൊ ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു അന്ന് പ്രശസ്തമായിട്ട് വെക്കണം പ്രിൻസ് തോന്നക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം താമസിച്ചത് അന്നേരാണ് ഞാൻ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കലാരൂപം ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ആ സമയത്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലെത്തിന് ശേഷം അന്വേഷിച്ചാണ് അപ്പൊ മാഹി കലാഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ അപ്പൊ ഒരു
നാട്ടിൽ വന്നപ്പം ഒരിക്കലും നമുക്ക് അന്നും ഈ മ്യൂറൽ പെയിന്റിന്റെ വർക്ക് ഒന്നും എടുക്കില്ല അതെ ഇവിടെ പഴയ പോലെ ബോർഡ് എടുത്തു തന്നെ അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സാധ്യത ഒന്നും വേണ്ടത്ര മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം അതൊരു വേറെ ഒരു ലോകമല്ലേ വേറെ ലോകമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പാണപ്പുഴ ഞാൻ ആ സമയത്ത് പാണപ്പുഴ കറണ്ട് പോലുമില്ല വണ്ടികൾ പോകില്ല റോഡൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശം അപ്പൊ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് നാട്ടിൽ വന്ന് ഇതന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിന്റെ ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം പോയിരുന്നു കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇല്ല സ്റ്റേഷൻ വർക്കിന് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ മ്യൂറൽ തന്നെ മ്യൂറൽ അല്ല വേറെ ആ ഇല്ല സ്റ്റേഷൻ അവരുടെ ബുക്കിന്റെ ഡിസൈൻ ബാക്ക് കവറിൽ വരക്കാൻ അങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടു അപ്പൊ അയാളെ കണ്ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ റോഡിൽ നടന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ തിരുവനന്തപുരം പോകുമ്പോൾ അയാൾ കാണണം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരംകാരനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അയാളെ കണ്ടു അയാളെ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ പഴയ ആ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് ദിവസം നിന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വർക്ക് ഞാൻ വിളിക്കാൻ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചും വരാന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് വന്നു അല്ലേ ആ അപ്പൊ മ്യൂറോ പിന്നെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നു പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ വർക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു ആ പോക്ക് അവിടെ തന്നെ ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഒരു പിന്നെ അവിടെ തന്നെ കുറെ കാലം ആ ഒരു ഏഴ് വർഷത്തോളം തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ബിജു പാണപ്പുഴ ഏകദേശം നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി ചുമർചിത്ര രംഗത്ത് സജീവമാണ് അതിലെ പുതിയ പുതിയ പ്രവണതകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം താങ്കൾ ഇത് ഈ രംഗത്തേക്ക് അതായത് ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് താങ്കളുടെ ഗുരുക്കന്മാർ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായി താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ധാരാളം ആളുകൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് പല കാരണങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ പലതരം താല്പര്യങ്ങളാൽ വന്നിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പഴയ കാലത്തെ ചി ചുമർ ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ചുമർ ചിത്രങ്ങളും ഒരു കാലത്തിൻ്റെ അന്തരമുണ്ടല്ലോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാനുണ്ടോ അതായത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലോ മറ്റോ വല്ല കുറവോ മറ്റോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ത് പറയുന്നു അല്ല ക്വാളിറ്റി ഒന്നും കുറയുന്നില്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോറും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷം പോയി ചെയ്ത വർക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന വർക്കും തമ്മിൽ ഇന്നത്തെ കാര്യം കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി നിനക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ പുതിയ സംഗതിയെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് നടത്തല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റത് പണ്ട് കാലത്തേ ഉള്ളു അതേപോലെ കോപ്പി തോന്നുന്ന ഒരു സമയമാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും നമുക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചില ഐഡിയകൾ വരികയും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭ സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ പഴയ പഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാലത്ത് നമുക്ക് തന്നെ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും പഴക്കമുള്ള അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഈ നാശോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ചുമർ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പുനരുദ്ധരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ നിങ്ങളെ ചുമർ ചിത്രകാരന്മാർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതോ ഈ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളുടെ മുൻകൈയുടെ കുറവാണോ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളുടെ ഉദാസീനത തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളും പഴയ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആർക്കിയോളജി ഏറ്റെടുത്താണ് ഈ ആർക്കിയോളജി ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ ചിത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയുള്ളു ആ ഉള്ളത് ഒന്നും റിന്യൂ ചെയ്യില്ല റിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ നിർത്തണമെന്നുള്ള അങ്ങനെ നിർത്തണമെന്നുള്ളതാണ് അവര് അവര് ഇത് പോളിസി പോളിസി അതാണ് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിന് ഭംഗി കുറേ ചെയ്യുന്നു പഴയ പോയതും പുളിഞ്ഞതും അല്ല അതിന്റെ ആ പഴമന്റെ മൗലികം നഷ്ടപ്പെടാതെ അത് പുതുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ തെറ്റില്ല പക്ഷെ ആർക്കുള്ളി അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അവര് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലേ അതാണ് സത്യം ഹരിദാസ് ഓമന ദമ്പതികളുടെ മകനായി പാണപ്പുഴയിൽ ജനിച്ച ബിജു കുറ്റൂർ മാധമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കണ്ണൂർ ബ്രഷ്മൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിൽ നിന്നും ചിത്രകല അഭ്യസിച്ചു ഫൈൻ ആർട്സിൽ കെ ജി സി ഇ പാസ്സായ അദ്ദേഹം പ്രശസ്ത ചുമർ ചിത്രകലാകാരനായ പ്രിൻസ് തോന്നക്കലിൽ നിന്നാണ് ചുമർ ചിത്രകല അഭ്യസിക്കുന്നത് പിന്നീട് കാനഡ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും
കുറെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ബഹുമതികളുണ്ട് ആദരഭൂമി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഇപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മുടെ കേരളീയ ചുമർചിത്രകാരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് ബിജുവിനൊരു നല്ല സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എന്തോന്നു സ്വയം എന്ത് തോന്നുന്നു അവിടെ ആ ഒരു മറ്റു ഇപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ടല്ലോ സീനിയോറിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്വയം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു അല്ല എനിക്കും സീനിയർ ആയിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാലും എനിക്കൊരു പത്തിരുന്നൂറോളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ഒരു ശിഷ്യ സമ്പത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മോശമല്ലാത്തൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് തീർച്ചയായും അതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ ഈ താങ്കളുടേതായ കുറെ കുറെ സംഭാവനകളും ഇപ്പൊ കരുണ എന്നുള്ള കവിതയെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ചുമർച്ച സ്കൂൾ നടത്തുക അല്ല ഞാൻ ഒരു മാതാ ഒരു വായനശാല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചുമരിലുണ്ട് അത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഈ ചുമർച്ചിത്ര ഇതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശൈലിയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഒന്ന് വായനശാല ചുമരിൽ അവർ ചിത്രം വരക്കാൻ വേണ്ടി ചുമർ തന്നു എന്നുള്ള വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കാരണം അത് വലിയ വിപ്ലവമാണ് കാരണം ഇത് കൊട്ടാരത്തിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മാത്രമുള്ള ഒരു കലയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വായനശാല ചുമരിൽ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെല്ലാവരോടും പറയാം കാരണം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും കാരണം നമ്മളൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസിലേക്ക് വരാം എന്നാലും നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര വർഷമായിട്ടും എന്റെ നാട്ടിൽ ആൾക്കാർ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് അതാണ് അപ്പൊ ആ ചിത്രം വന്നത് കൊണ്ടാന്ന് ചുമർച്ചിത്രം പറയുന്നതല്ലാതെ ഗുരുവായൂരാണ് ആദ്യത്തെ ചുമർച്ചിത്ര പഠന കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയത് അത് എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാരും വന്നത് അവിടെ ഒരു ഒരു ബാച്ചിൽ പത്ത് ആളെ എടുക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചുമർച്ചിത്രം വീണ്ടും ഒന്ന് സജീവാവുന്ന അന്ന് തൊട്ടാണ് അന്ന് മുതലാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇല്ല വേറെ പ്രശ്നം ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷം പറയുമ്പം ഇത് ഗുരുവായൂർ പഠിച്ചവർ മാത്രമാണ് ഈ കല ചെയ്യുന്നൊരു പൊതുവെ നമ്മൾ എവിടെ പോയി ചോദിക്കില്ല ഗുരുവായൂർ പഠിച്ചാന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഇതെന്തോ നമ്മളെ അറിവ് കുറവുണ്ടോ അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ പഠിച്ച പഠിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ആദ്യത്തെ അവാർഡ് കിട്ടിയത് കാരണം അല്ലാത്തവരും ഇത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം നന്നാവണമെന്നില്ല അവിടെ അവിടെ പഠിക്കാത്തവരാരും മോശമല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതുപോലുള്ള കളരികൾ നമുക്ക് ഈ മലബാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ താങ്കളോട് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസോസിയേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുറവ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എനിക്ക് കുറവുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സംഗതി ആവണം ആവണം അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ അഞ്ചു വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ഇപ്പൊ അഞ്ചു വർഷം പഠിക്കണം ആർക്കും താല്പര്യമില്ല മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നാല് മാസം കൊണ്ട് നാല് മാസം കൊണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയും ചുരുങ്ങിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മുപ്പത് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ എടുത്തതും അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് വന്ന അത്ര ധാരണ ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ മറ്റൊരുപാട് ക്ലാസ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോരാൻ തോന്നി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അതിന്റെ ശൈലികളൊന്നും മാറ്റി കാരണം അവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഞാൻ പക്ഷെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇവര് മുപ്പത് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീറുപ്പിന് ഒരു ശതമാനം ആവുന്നില്ല വീണ്ടും പഠിക്കണം ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലും പെയിന്റിങ്ങിലെല്ലാം നല്ല അടിസ്ഥാനം ഉള്ളവരാക്കല്ലേ അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അടിസ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരാൾ ആഗ്രഹിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മെനക്കെടുക്കാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും കലാകാരനാവണ്ടേ കലാകാരനായിരിക്കണം അതോ വെറും ക്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് പറ്റും പറ്റും ആ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിന്റെ നേർവഴി എന്നുള്ള പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ബിജു പണപ്പുഴയെ പോലുള്ള ഒരു ചുമർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കലാകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ വളരെ സവിശേഷതയുള്ള ചുമർ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രകലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇരുപത് വർഷമായി പിന്തുടരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാശാലി ഒരു കലാകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം അതിന് മുമ്പേ ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി എന്താണ് ഭാവി പരിപാടി എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ തങ്ങൾ യുവാവാണ് അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അതിനിടയ്ക്കിൽ നിങ്ങൾ കുടുംബമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഭാര്യ മക്കളും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കല മാത്രം മതി എന്നാണോ അതോ ആയിട്ടില്ല സമയം അല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പ
താങ്കളുടെ സംരംഭങ്ങളെല്ലാം വിജയിക്കും എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം